Hola a todos, Paul aquí de EngineeringMindset.com. En este vídeo vamos a aprender cómo funcionan los arrancadores estrella delta para motores de inducción trifásicos. Recuerda que la electricidad es peligrosa y puede ser mortal, por lo que debes ser competente y estar capacitado para llevar a cabo cualquier trabajo eléctrico. Este es un arrancador estrella delta, también conocido como arrancador estrella triángulo del mundo real, y al final del vídeo deberías ser capaz de decirme qué hace cada parte y cómo funciona todo el sistema. En este vídeo voy a utilizar la antigua codificación de colores rojo, amarillo y azul para las fases, porque creo que es más fácil de ver, pero más adelante te mostraré las versiones con los colores utilizados en Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Australia. Los motores trifásicos se utilizan en casi todos los edificios comerciales e industriales. Dentro de un motor de inducción trifásico tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo magnético giratorio. Cuando pasamos una corriente alterna por cada bobina, las bobinas producen un campo magnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada fase cambiarán de dirección hacia adelante y hacia atrás en momentos diferentes a los de las otras. Esto significa que el campo magnético cambiará de intensidad y polaridad en un momento diferente en comparación con las otras fases. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar las bobinas 120 grados desde la última fase y luego combinarlas en el estator del motor para producir el campo magnético giratorio. Este campo hará que gire el rotor que utilizamos para accionar ventiladores, bombas, etc. En la parte superior, o a veces en la lateral del motor, tenemos una caja de terminales eléctricas. Voy a mover esa caja aquí para que sea más fácil de ver. Dentro de esta caja eléctrica tenemos seis terminales eléctricas. Cada terminal tiene una letra y un número correspondiente. Tenemos U1, V1, W1 y W2, U2, V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las dos terminales U, y luego tenemos la bobina de fase 2 conectada a las dos terminales V y la bobina de fase 3 que está conectada a las dos terminales W. Este es un ejemplo real de la caja de terminales de un motor de inducción. Más adelante, en este vídeo, voy a poner a prueba tu comprensión. Fíjate que las terminales de la bobina están en una disposición diferente de la parte superior a la inferior. Veremos por qué en un momento. Ahora traemos la alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivas terminales. Siempre conectamos el lado de la alimentación a las terminales U1, V1 y W1. Ahora, para que el motor funcione, tenemos que completar el circuito. Hay dos maneras de hacerlo. La primera forma es la configuración delta. Para ello conectamos a través de las terminales de U1 a W1, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración delta. Cuando pasamos una corriente a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que el sentido de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes distribuciones, porque podemos conectar a través y permitir que la electricidad fluya entre las fases, ya que los electrones invierten la dirección en diferentes momentos. Por cierto, si quieres saber más sobre el funcionamiento de la electricidad trifásica, lo hemos tratado con gran detalle en vídeos anteriores. La otra forma en que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos entre W2, U2 y V2 en un solo lado en los terminales del motor. Esto nos dará nuestro diseño equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la corriente alterna a través de las bobinas, vemos que los electrones se comparten entre las fases. Así que mirando esta foto de nuevo del ejemplo del mundo real de las terminales del motor, ¿puede decirme qué método se está utilizando? 3, 2, 1... ¡Correcto! Es una configuración en delta. Las dos formas que acabamos de ver de configurar el motor en estrella o delta son métodos fijos. Para cambiarlos tenemos que cortar físicamente la alimentación, abrir las terminales del motor y reordenarlos. Ahora, esto no es precisamente práctico. ¿Cómo podemos automatizar esto? Para ello necesitamos utilizar algunos contactores, que vienen en varios diseños, pero si miramos dentro de uno la operación básica es solo un interruptor que puede cerrar o abrir un circuito para controlar el flujo de electricidad de las tres fases simultáneamente. Así que tomamos nuestro contactor principal y conectamos nuestro suministro trifásico a un lado y luego conectamos el otro lado a las respectivas terminales dentro de la caja de terminales eléctricas de los motores de inducción. A continuación tomamos un segundo contactor que se utilizará para nuestro circuito delta y alimentamos nuestras tres fases en este también. Desde aquí conectamos nuestra fase 1 al terminal V2, que es la bobina de la fase 2. Luego conectamos nuestra fase 2 al terminal W2, que es la bobina de la fase 3. Y finalmente conectamos nuestro cable de la fase 3 al terminal U2, que es la bobina de la fase 1. 
Ahora tomamos otro contactor que se utilizará para nuestro circuito en estrella y conectamos nuestra energía trifásica en este. En la parte superior solo conectamos las tres fases juntas. Quitaré la carcasa de los contactores para poder ver lo que ocurre. Empezamos en configuración de estrella y para ello activamos las terminales del contactor principal como el de estrella para que se cierren y completen el circuito. Ahora cuando dejamos pasar la electricidad por el circuito, la electricidad pasa por cada fase y bobina y luego sale por las terminales del motor y hasta el contactor en estrella, donde se comparte el camino de los electrones. Esto permite que entren y salgan de otra fase a medida que la dirección de cada fase cambia. Este método de conexión de estrella funcionará durante unos segundos antes de cambiar a delta. Para la conexión delta desconectamos el contactor estrella y luego cerramos la conexión delta. Todo esto sucede muy rápidamente. Ahora tenemos la electricidad que fluye y se divide. Fluye tanto en el contactor principal como en el delta. La electricidad de la vía del contactor principal fluirá hacia las bobinas del motor y la electricidad que tomó la vía del contactor delta fluirá hacia el lado opuesto de las terminales del motor. A continuación, cada una de ellas fluirá entre las distintas fases al invertir su dirección. Para controlar el cambio de los contactores en estrella a los contactores en delta, simplemente utilizamos un temporizador para controlarlo. Esto cambiará automáticamente la configuración después de un tiempo determinado. Además, hay versiones más avanzadas que controlan los amperes o la velocidad del motor. Si usted está en Estados Unidos, entonces puede encontrar estos colores utilizados. Esto es para un suministro trifásico de 208 voltios, pero los colores serán diferentes si se utiliza un suministro trifásico de 480 voltios. Si está en el Reino Unido, es probable que siga encontrando versiones con los colores rojo, amarillo y azul. Se trata de un sistema de colores obsoleto, pero las instalaciones antiguas siguen existiendo. Volviendo a esta foto del mundo real de este arrancador estrella Delta, ¿puede decirme qué parte es cuál? 3, 2, 1, correcto. Este es el contactor principal, este es el contactor delta, este es el estrella y este es el temporizador. Fíjate que en el contactor de estrella solo han conectado dos cables en el mismo terminal para crear el punto de estrella. ¿Por qué utilizamos arranques estrella delta? Utilizamos la estrella delta para reducir la corriente de arranque cuando el motor se pone en marcha. Cuando los grandes motores de inducción arrancan en delta, su corriente de arranque puede ser más de 5 veces superior a la corriente a plena carga que se produce cuando el motor se estabiliza y funciona normalmente. Este enorme aumento de la corriente causará muchos problemas. El sistema eléctrico del edificio se verá afectado por esta gran demanda repentina. La infraestructura eléctrica aumentará rápidamente su temperatura, lo que provocará fallos en los componentes e incluso incendios eléctricos. La gran demanda repentina también provoca caídas de voltaje en todo el sistema eléctrico del edificio. Esto puede apreciarse visualmente porque las luces bajan, lo que puede causar muchos problemas en equipos sensibles como computadoras, servidores y sistemas de seguridad. Por ello, para reducir la corriente de arranque basta con reducir el voltaje de arranque. La configuración en estrella reducirá el voltaje de la bobina en torno al 58% en comparación con la configuración delta. Un voltaje más bajo conducirá a una corriente más baja. La corriente en la bobina mientras está en la configuración en estrella será alrededor de 33% de la configuración en delta. El torque de la configuración en estrella también será de alrededor del 33% en comparación con la configuración delta. Así que veamos un ejemplo básico y simplificado de lo que ocurre aquí para entenderlo mejor. Digamos que tenemos el motor conectado en delta con un voltaje de alimentación típico europeo de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre dos fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios. A esto lo llamamos nuestro voltaje de línea a línea. Por cierto, si no tienes un multímetro, te recomiendo ampliamente que adquieras uno para tu caja de herramientas, ya que es esencial para la búsqueda de fallos eléctricos y para tu propia formación en materia de electricidad. Dejo los links abajo para conseguir uno. Si medimos a través de los dos extremos de una bobina, volvemos a medir el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de una corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperes. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que es igual a 20 amperes. Pero la corriente en la línea será diferente, será de 34,6 amperes y lo obtenemos de 20A multiplicado por la raíz cuadrada de 3. 34,6 amperes. Eso es porque la fase está conectada a las dos bobinas. Si luego miramos una conexión en estrella, de nuevo tenemos un voltaje de línea a línea de 400 voltios y vemos que sí medimos entre las dos fases, pero con la configuración en estrella todas nuestras bobinas se encuentran en el punto de estrella o punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar una línea neutra si lo necesitamos. Así que esta vez cuando medimos el voltaje a través de los extremos de la bobina obtenemos un valor menor de 230 voltios y eso es porque la bobina no está conectada directamente entre dos fases como lo estaba la versión delta. 
un extremo está conectado a una fase, el otro extremo está conectado a un punto compartido o punto neutro, por lo que el voltaje es compartido y será menor porque una de las fases está siempre al revés. Podemos ver la lectura de 230 volts dividiendo los 400 voltios por la raíz cuadrada de 3 que nos da 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si la bobina es de nuevo 20 ohms de resistencia o impedancia, entonces la corriente se calcula por 230 voltios dividido 20 ohms, que es 11,5 amperes. Por lo tanto, la corriente de línea en este diseño también será de 11,5. Por lo tanto, podemos ver que con la conexión en delta la bobina está expuesta a la totalidad de los 400 voltios entre las dos fases, pero la conexión en estrella solo está expuesta a 230 voltios entre la fase y el punto neutro. Así que podemos ver que la estrella utiliza menos voltaje y por lo tanto menos corriente en comparación con la versión delta, que es la razón por la que se utiliza. Ok, eso es todo por este vídeo, pero para continuar tu aprendizaje revisa uno de los vídeos en pantalla ahora y te veo ahí para la siguiente lección. No te olvides de seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, así como en engineeringmindset.com.